Hello my dear students this is Swati Chavla welcome to my series for CBSC class 12 computer science in this video we are going to start our next chapter that is recursion we will cover the basic introductory part of recursion so let's start what is recursion recursion is a process or a technique whenever a function calls itself again and again जब भी मैं मेरा कोई फंक्शन अपने आप को या किसी और दूसरे फंक्शन को कॉल करेगा दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिकर्शन रिकर्शन कैन बी डायरेक्ट रिकर्शन और इनडायरेक्ट रिकर्शन लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल प्रैक्टिकली आई हैव ओपन दिस पाइथन आइडियली नाउ लेट्स ओपन अ न्यू फाइल नाउ सी हियर आई एम क्रिएटिंग अ फंक्शन हियर विद नेम लेट्स सपोज ग्रेट and here I am printing the message greetings. So when I will execute this function, it simply prints the message greet. Let's execute this. I am saving the file with recursion demo. So what will it do? It will simply print the message greetings. अगर मैं इस फंक्शन को दोबारा कॉल करूं तो अगेन इट विल प्रिंट टू टाइम्स द सेम मैसेज बिकॉज़ आई हैव कॉल्ड द फंक्शन टू टाइम्स बट अगर मैं इसके अंदर अपने ग्रेट फंक्शन को कॉल कर दूं तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या रहेगा बेटा फर्स्ट दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन स्टेटमेंट सो इट विल मूव टू हियर और यहां पर क्या है मेरे फंक्शन कॉल स्टेटमेंट तो ये इस फंक्शन को कॉल करेगा। ग्रेट फंक्शन कॉल हुआ। Now it will simply print the message this greetings। उसके बाद दोबारा मैंने ग्रेट फंक्शन कॉल किया। फिर वो दोबारा मैसेज प्रिंट करेगा। Again I have called the great function। Again it will print the message। So this process will go on infinite times। This is called recursion। कि जब मेरा एक फंक्शन, this is my function। वो अपने आप को ही कॉल कर रहा है किसी और फंक्शन को कॉल कर रहा है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिकर्शन नाउ सी हियर ये अपने आप मैसेज प्रिंट करता चला जा रहा है दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट रिकर्शन ये आपका स्टॉप कब होगा जब मेरी जो मेमोरी है वो एक्सीड हो जाएगी देखो यहां पर एरर शो हो रहा है रिकर्शन एरर मैक्सिमम रिकर्शन डेप्थ एक्सीडेड कि जो इसकी जो मेमोरी में मैक्सिमम स्टोरेज स्पेस होता है जो वो एक्सीड हो जाएगा तो आपका ये रिकर्शन जो आपका प्रोग्राम एक्सीक्यूट हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता था वो स्टॉप नहीं होता था। If you are familiar with C और C++ languages, वहाँ पर वो प्रोग्राम आपका कंटिन्यू एक्सीक्यूट होता चला जाता था। But in Python there is a flexibility। वो कुछ टाइम बाद जब उसकी मेमोरी स्पेस जो मैक्सिमम रिकर्शन आप कंट्रोल प्लस सी प्रेस कर सकते हो कीबोर्ड इंटरप्ट कि अगर मेरा कोई भी इनफाइनाइट लूप जा रहा है रिकर्शन के थ्रू या इटरेशन के थ्रू तो आप कंट्रोल सी प्रेस कर सकते हो उस टाइम पर वहां से बाहर आने के अब देखो इसमें मेरा सेम फंक्शन ग्रेट और वो अपने आप को ही कॉल कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड माय डायरेक्ट रिकर्शन नाउ सी द डेफिनेशन इफ अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ डायरेक्टली फ्रॉम इट्स फंक्शन बॉडी कि this is my function body तो अगर कोई function अपने आप को ही call कर रहा है तो that will be called as direct recursion now second type is indirect recursion indirect recursion का example देखो now suppose I am having two functions first one is greet and second one is welcome and here I am printing the message welcome to Python programming. Now what will I do? I have called the greet function. Okay, we are having two functions here, but here I am calling only one function that is greet. अब जब function इसको मैं execute करूँगी greet function call होगा, तो it will print the message greetings. इसके बाद मैंने यहाँ पर call किया बेटा welcome function. फिर greetings print कराने के बाद वो कहाँ पर आएगा welcome to Python programming. 
अगर मैं सिर्फ इतना ही लिखूं लेट्स एग्जीक्यूट दिस ठीक है सिंपल फंक्शन कॉल या रिकर्शन नहीं हुआ अभी अब मैंने क्या किया यहाँ पर दोबारा से ग्रीट फंक्शन को कॉल कर दिया अब देखो ये कॉन्टिन्यू एग्जीक्यूट रहेगा ग्रीट फंक्शन को कॉल किया इट विल प्रिंट द मैसेज ग्रीटिंग्स देन वेलकम फंक्शन कॉल किया दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड देन इट विल प्रिंट द मैसेज वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग देन अगेन ग्रीट फंक्शन इज कॉल्ड सो अगेन दिस मैसेज विल बी प्रिंटेड देन वेलकम फंक्शन इज कॉल्ड then this message will be printed this process will go on in finite times now see abhi aapka recursion process hai theek hai abhi execute hota chala jayega jab tak uski maximum jo recursion ki depth hai wo wahan tak exceed na kar jaye agar aapne usko beech mein stop karna ho to you can press control plus c for keyboard interrupt so this is the example of indirect recursion Now see the definition. If a function calls another function, which calls its caller function, means अगर एक function दूसरे function को call कर रहा है और वो दूसरा function वापस से उसी function को call कर रहा है, तो that process is called indirect recursion. अब तक हमने देखो जो programs किए, जो भी recursion का concept बताया, उसमें वो infinite recursion जा रहा था. But हम अपनी programming language में ऐसा तो कोई case नहीं बनाएंगे कि वो infinite ही चलता चला जाए. So there are two main parts for recursive procedure. First one is base case and second one is recursive case. Base case आपका वो case होगा जहाँ पर आपको अपने जो भी आपका program है उसको कहीं पर stop कराना है means your stopping condition. Suppose अगर मैं factorial का program बना रही हूँ तो आपका base case हो सकता है one कि अगर factorial वो one तक पहुँच गया तो वहाँ से बाहर आ जाए means कोई एक exiting condition मुझे चाहिए. It must have a case whose result is known or computed without any recursive calling. कि जिसका result मुझे पहले से ही पता हो. वो आप किस वो जो आपका case होगा that will be called your base case. If one का factorial मुझे पता है that will be one. तो that will be my base case. ये जहाँ पर आपको condition जब अपनी stop करनी हो, वो आपका कौन सा case होगा बेटा? Base case. The base case in a recursive program must be reachable. ऐसा ना हो कि आपने बेस केस ऐसा बनाया कि जहां तक वो पहुंच ही नहीं रहा है तो आपको ऐसा नहीं करना है बेस केस मस्ट बी द रिचेबल वन स्टॉपिंग कंडीशन जहां पर आपका वो आकर के स्टॉप हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट इज बेटर रिकर्सिव केस इट इज द मोर जनरल केस ऑफ अ प्रॉब्लम वेयर वी आर ट्राइंग टू सॉल्व यूजिंग रिकर्सिव कॉल टू सेम फंक्शन जो आपकी फंक्शन कॉल स्टेटमेंट मींस जो आपकी रिकर्सिव कॉल स्टेटमेंट होगी जिसको आप बार-बार एग्जीक्यूट करोगे That will be called your recursive case. तो ये दो conditions आपके recursive program में होनी चाहिए must है otherwise वो आपका infinite loop में consider होगा. Infinite recursion क्या होता है? When a recursive function executes itself again and again endlessly. अभी जो हमने two programs बनाए बेटा direct recursion और indirect recursion. यहाँ पर ना तो हमने कोई base case दिया कोई stopping value नहीं दी, ठीक है? तो इसलिए जो है ये मेरा इनफाइनाइट टाइम्स प्रिंट हुआ है मैसेज तो वो मेरा क्या है इनफाइनाइट रिकर्शन दिस हैपेंस व्हेन आइदर द बेस केस इज मिसिंग और इट इज नॉट रीचेबल कि मेरे रिकर्सिव स्टेटमेंट तो है जो मुझे बार-बार एग्जीक्यूट करानी है बट मैंने बेस केस नहीं लिखा है वहां पे तो बेस केस मिसिंग है या फिर वो नॉट रीचेबल हो तो उस केस में आपका कौन सा रिकर्शन होगा इनफाइनाइट रिकर्शन Now, but a question arises: कि Is there any difference between iteration and recursion? क्योंकि iteration में जो iteration किसको बोलते हैं? जो मुझे statements बार-बार repeat करानी है. जो आपने looping में पढ़ा था for loop, while loop. अब उसमें भी repetition होता है. Recursion में भी मैं बार-बार execute कर रही हूँ. But there is a difference between iteration and recursion. Let's discuss that. देखो first difference is in recursion function calls itself recursion में क्या होता है function call करेगा या तो अपने आप को या दूसरे function को but iteration में क्या होता है मेरे पास कुछ statements होती हैं जो मेरी execute होती हैं multiple times suppose मैंने within for loop two or three statements लिख दी वो आपका recursion नहीं है क्योंकि मैंने वहाँ पर function call नहीं किया अगर आपकी simple statements हैं जो repeatedly execute हो रही हैं so that will be considered as a part of 
iteration. But अगर मेरा function call कर रहा है बार बार से अपने आप को या किसी और function को तो then that will be considered as recursion. Application means application area हम कहाँ पर use करते हैं Recursion आपका functions की cases में use होगा और iteration आपका for loop और while loops generally looping के case में use होता है Termination means वो कहाँ पर end होगा अभी बताया recursion में आपके पास एक base case होना चाहिए तो in recursion it will end through base case where there will be no function call base case जो आपका होता है उसमें function call statement नहीं होती है वो आपकी वो statement होगी जिसका आपको output या जिसकी value आपको पहले से ही पता होगी तो जब आपका base case आ जाता है वो आपकी stopping condition होती है वहाँ पर आकर के recursion आपका terminate हो जाता है और iteration के case में जब तक मेरा condition true है तब तक मेरा loop execute करेगा जैसे ही मेरी condition false हो जाएगी वो loop से बाहर आ जाएगा तो termination condition क्या होगी iteration में when the condition will become false Next is recursion is used when the code size needs to be small and time complexity is not an issue. मतलब जो मेरा recursion है वो time complexity time ज़्यादा लेता execution में। आपको in next video I will cover कि वो stack की help से कैसे हम उसकी values को execute कराते हैं, store कराते हैं। तो recursion आपका तब use होगा जब आपका code size तो क्या हो small और अगर time complexity आपके program में matter नहीं करती है। But iteration is used when time complexity needs to be balanced against an expanded code size। कि आपको time complexity को balance करना है, बेशक से आपका code का size increase हो जाए। ठीक है, तो then we will go with iteration। और code size obviously recursion का क्या होगा small और iteration का क्या होगा large। अगर मैं same program बनाऊँ factorial का using iteration और using recursion तो जो कोड का साइज होगा वो स्मॉल होगा इन केस ऑफ रिकर्शन कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली आपके रिकर्शन में ज्यादा है आइट्रेशन आपका इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता सो दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ रिकर्शन इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम प्रोग्राम्स टू इंप्लीमेंट विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन बेसिकली वी विल गोइंग टू डिस्कस मेनी प्रोग्राम्स विद रिकर्शन दैट आर इन योर करिकुलम if you have any doubt regarding this video, you can write it in the comment section. If you like my video, do press the like button, share it with your friends and subscribe my channel to get the daily updates. Till then, keep watching, keep studying.